Terve. Sinä katselet Kaos TVtä ja minä olen Jonne Järvelä Korpeklaanista ja Jonne Yhtyöstä. No niin, tervepä terve vaan kaikille Kaos TVn katselijoille. Me ollaan takaisin täällä omassa kotikaupungissani Vaasassa ja meillä on täällä Jonne Järvelä Korpiklaanista kautta Jonne Yhtyöstä. Tällä kertaa vieraana morjesta Jonne, mitenkäs teillä on vuosi pärähtänyt bändikas käynti? No terve, terve. Kiirettä on pitänyt ja keikkoja ollaan tehty siellä täällä. Tuossa viimeksi oli semmoista pidempää Siberian koulutusta, että kaksi ja puoli viikkoa Venäjää joulukuussa. Että se oli aika, aika moinen juttu. Ja nyt sitten tässä uusia biisejä ollaan, ollaan tehty ja DVDtä miksattu ja kaikenlaista. Ja nyt sitten su- Suomi keikkoja. No mainitsit tuon Venäjän reissun, niin mä oon kuullut kaiken näköisiä kauhukuvia noista Venäjän kiertoista, niin minkälainen se teille oli kautta, minkälaisia omia kokemuksia sulla on Venäjällä keikkailusta? No on kaas kuullut ja se onkin näköistä siitä, mutta se oli kaikkialla niinku positiivista yllätystä, että, että odotin, odotin jos, jos onkin näköisiä, että huonoa, huonoa te- tekniikkaa ja kauheata junamatkailua ja muuta, mutta se oli, se oli tekniikka hyvää, ne, ne venuet oli järjettömänkin hyviä ja sitten hyvin yleisö joka paikka, vaikka mentiin Kiinan rajoille asti, niin silti, silti oli porukkaa. Että... No yleisö siellä on kyllä yleensä tosi hyvin kehuttu, että, että siellä riittää sitä porukkaa keikoille, niin kuin voi olla jopa tuntematonkin bändi, ei edes teidän koko luokan bändi, ja siellä on tuvat täynnä. Kyllä, jotenkin tosi symppis, symppis yleisö, että ne lähti osas biisit ja lähti hyvin messi alusta asti. Et siellä ei niinku tarvinnut kauheasti tehdä töitä sen eteen, että, että ne olisi lähtenyt messiin. Ja meillä oli itse asiassa Kuusniemen Kimmo siellä mukana kuvailemassa sitä, että, että se tekee sitä jonkinnäköistä TV-dokumenttia okay. myös, että semmoista on tulossa siitä. No sä tosiaan mainitsit jo tuossa tuon DVDnkin, niin minkälaisessa mallissa se tällä hetkellä menee? Ihan, ihan hyvässä, että siinä on, siinä on tota, Edi, ensimmäiset editoinnit tehty, että ollaan päässyt kattelee, kattelee sitä, että ja, ja sitten miksauksessa on nyt tällä hetkellä sitten musapuoli vielä, mutta tota, hyvältä se näyttää. No minkälaisessa niin kuin julkaisuajan kohdassa sillä tällä hetkellä mennään? Onko teillä tarkoitus saada se ennen kesää ulos vai? Se tulee vasta syyskuussa, että se on laitettu sinne se julkaisu. Okay. Päivää en muista, mutta syyskuussa kumminkin. No teillä tuli viime vuoden loppuvuodella toi FC Lahti-biisi, joka on FC Lahden jalkapallojoukkueelle tehty, niin mistä idea tuli itselle tällainen biisi kyhätä? No itse asiassa se lähti siitä, että me äh, FC Lahdelta kysyttiin, että lähdettäisikö sponsoroimaan sitä joukkua. Että sitä eikä me mietin, että on vähän outo, outo <laughs> niin kysymys yli valkaa, että, että soittivat, soittivat siitä. Sitten mä aloin miettiä, että että, että oikeastaan, että no miksi mä ei kyseli hintoja ja muuta. Ja ennen kuin se puhelu loppui, niin mä oltiin sitten lupauduttu siihen. Lupauduttu siihen, niin kuin, että mun piti tietysti kysyä muuta bändijätkiltä, mutta nekin on tuosta vihreätä valoa, niin me alettiin sitä sponssaa niitä ja sitten siinä tapahtui kaikenlaista. Ja mulla oli tietysti sitten ensimmäisenä tuli mieleen, että, että, että tarvii tehdä jotakin enempi kuin vaan antaa niille rahaa ja sitten saada logo näkyviin. Että, että ottaa sitten kaikki irti siitä siitä tuota, yhteistyöstä. Kävin siellä katsomassa sitä pelejä ja jotenkin innostuu siitä sitten siitä touhusta <laughs> niin enempikin sen myötä. Ja, ja, ja se on biisihän on sahti biisi, että se vähän niin kuin oli valmiina ja siitä sitten helposti muovoitu se FC Lahti. Niin, niin. niin, niin se sitten tuli äänitettyä. Se oli aika pikainen semmoinen rykäisy. Pikainen rykäisy, mutta semmoinen Hyvä idea, niin miksi päin? Niin, ja ajaa kuitenkin asiansa. Ajaa, joo. Ihan, ihan niin kuin olisi vartavasti teet. Niin, niin, niin. No tosiaan, sulta on tulos huhtikuun lopussa tämän oman Jonne-projektin kautta myöskin uusi albumi. Niin tota, kertoisitko hieman tästä ja mennäänkö musiikillisesti tällä kertaa, kuinka kauas siitä debyytti Jonne-nimisestä albumista? No itse asiassa joo. Tämä on musiikillisesti ehkä enemmän semmoinen bändilevy. Että se... Ensimmäinen levy oli, oli semmoinen vähän niin kuin laukauskin, että se, se, se oli semmoinen. Ja nyt, nyt sitten ehkä jopa mietti sitten niiden harvojen keikkojen kautta, että, että minkälaista tavaraa siellä sitten 
halusi soittaa. Ja tuommoinen oli, oli niin toista, mikä, mikä siitä, että se on ehkä enemmän poppia, enemmän semmoinen ei niin raskas soutunen. Se oli aika hidas, hidas että tuo on, tuo on ehkä sitten semmoista. Tuossa se tyyli on vieläkin semmoinen, että maailman musiikki, mä että se ei ole, sitä ei voi oikein sanoa niin suomalaiseksi folk-musiikiksi, niin kuin ei sitä ensimmäistäkään. Että jo, jo tuota, meidän kiintiö intiaani <laughs> tekee sitä, vähän niin kuin se on sitä maailman musiikkia, tai Jovan Nakvets, joka siinä on mukana. Että tuota, se vie jo omalla läsnäolollaan sitä aika pitkälle. Kuinka, kuinka paljon sä itse kuuntelet sitten niin kuin musiikkia? Siinä on ilmeisesti En ole kappaleessa muun muassa flamenco, niin minkälainen tausta sulla tähän genreen on olemassa vai onko minkäännäköistä taustaa? No joo, itse asiassa mä aloitin ainoa musiikillinen koulutus, mikä mä oon saanut, on, on flamenco kitaran soittoa poikasena 80-luvun, 83-89. Okay. Tota, et sillä mä, sillähän mä oon niin kuin alkanut kitaran soito ja ylimalkaan niin musiikki tuo kitaran soitolla. Et toi oli semmoinen itse asiassa miten se biisi tuli, oli, oli että mä hommasin mun nailonkielisen kitaran pitkästä aikaa uudet kielet ja okay. sitten tommoset niinku strong tension kielet, josta sitä niinku aloin kokeilla, että vieläkö irtoa sit se, semmoinen meininki ja sitten mä en muista enää mistä, mistä mä sain sen Idea sen. En ole, mutta semmoinen joku näköinen vitsin tynkä itseni kanssa se oli ja siitä se lähti muodostumaan. Sitten mä pistin suomalaisia sanalaskuja itse asiassa perän jälkeen siihen. Se näytti, että mitä helvettiä, tähän näyttää biisin tekstiltä sitten loppujen lopuksi. Siitä sitten muodostui biisi ja, ja tota, se on se vähän niin kuin syntytarina. Tuliko siinä mieleen niin omia muistoja lapsuudesta, kun teki tavallaan siihen genreen liittyvän kappaleen? No, siis varmasti joo. Ja mun setä, setä tota, itse asiassa kun kuuntelin sen levyn, niin sanoi, että, että sulla on näköjään vieläkin hyvin hallussa se poikavuosien flamenkotouhut, että opettaja on varmaan ylpeä, että jos kuulisi. Niin, niin. <köhön> joo, sekin alkaa olla aika vanha. Mulla on Jorma Viiki opettajana, joka reissasi paljon pitkin maailmaa ja asuu Espanjassa ja no, okay. puhuu sitä täysin. Että se on aika Suomalainen mies, mutta aika monen flamenco-keisari. Niin, 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 niin. Sieltä on opit ammennettu. <köhön> Joo, se on aika onnettinen. Ukkeli kyllä, että sitä luullaa espanjalaisiksi, vaikka se on ja tosiaan suomalainen mies. Okei. Okay. No tosiaan toi, toi levyn nimi on Kallo Honka. Niin mistä jo. tällainen nimi on levylle tullut? No siellä on semmoinen biisi kuin Kallo Hongasta kotiin. Ja, ja se on... Se vaikutti... Aika alkuvaiheessa levy tekee semmoiselta niin avainbiisiltä koko levylle. Ja sitten sitten tota Snoopin kanssa itse asiassa mietittiin sitä biisiä aika paljonkin. Ja, ja se Kallo, joka tuntui, tuntui semmoiselta niin stydiltä nimeltä, joka sitten, tai niin kuin sanalta, joka sitten myöskin aiheutti semmoisia niin vahvoja, vahvoja fiiliksiä, että sen niin kuin näki sen Kallo Honga siellä kallon siinä hongassa kiinni. Et jotenkin se vaan antoi semmoisen vahvan öö, tunnekuvan ja mä ajattelin, että se on hyvä nimi. No toi levyn kansihan on tosi upea, niin tota, kuvaileeko se jotenkin sitä albumin niin kuin maailmaa? No, kyllä se tietyllä tavalla on varsinkin sitä, sitä biisiä sillä tosi hyvinkin, että se on ja Nyrlun maalaisen käsin, että se on sikäli että se ei, se ei ole tämmöistä nykyaikaista photoshopi niin, niin, touhua. touhua että, että se on, on, on tota, aika stydi kansi kaikin puoli. Ja, mutta toi, toi levy kokonaisuus on aika, aika semmoinen, siellä on jos jotakin. Niin sitä on vähän vaikea yhdellä, yhdellä kannella niin pistää yhteen nippuun. Niin, niin. Mutta tota, mutta kyllä se paras mahdollinen kansi tuolle levykokonaisuudelle on. No kuinka tärkeää se sulle itsellesi on, että niin kuin Jonne pysyy musiikillisesti kaukana Korpiklaanista? No on se tärkeää. Tosin siinä on, mä oon niin 
sitä mieltä, että siellä sen nimenomaan saa tehdä ihan mitä huvittaa, että sillä ei ole niin mitään, mitään linjaa, millä, millä pitää mennä. Tai... Eli sä pyritkin siihen, että jokainen albumi olisi hyvin erilainen toisistaansa, että sille ei myöskään muodostuisi mitään sellaista oletusarvoa, niin kuin varmaan esimerkiksi Korpiklaanin levylle on tietynlainen oletusarvo faneilla. Ehkä joo, mutta, mutta mä en vaan ajatellut, ajatellut tätä silleen. Mä oon aina pikin ajatellut sen silleen, että, että sinne, siellä voi julkaista, että ainoa kriteeri, että pitää olla hyvä biisi. Että, niin. että, ja sit, mutta kyllä mä oon silleen halunnut, että, en mä, en, että kyllä mä ne niin kuin heavy touhut haluan jättää niin korviklanille sitten. Että. Niin, niin että, että, että tavallaan pysytään kuitenkin kau, mahdollisimman kaukana kuitenkin toisistaansa jossain kyllä. määrin. Joo, koska mä saan taas sitten niin kuin sen tehdä korpiklaanin puitteissa, niin mä haluan sitten jättää sinne sen, mitä mä en voi tehdä korpiklaanin puitteissa. Se on kaiken muun musiikillisen hulluttelu. Niin, niin. No, miltä tosiaan näyttää tulevaisuus sulla noiden bändien suhteen, että Jonnelta tulee nyt albumi, onko sillä tarkoitus keikkailla ja korpiklaanilla, kun kirjoitetaan levyä vai minkä näköisiä pläänejä sulla tällä hetkellä on? Joo, eli korpiklaanin kirjoitustyö on vähän niin kuin nyt Työn alla ja sitten ensi vuoden alkupuolta uutta levyä pitäisi tota laittaa sitten ulos. Ja tämän Jonne homman kanssa tehdään, tehdään mitä, mitä eteen tulee. Että se, se on senkin puolesta semmoinen fiilis, fiilisbändi. Että toki, toki se on mukavaa, niin kuin, mukava olisi soittaa ehkä enempikin niitä sitten keikkoja, mutta meitä on niin monta, meitä on kymmenen bändissä, että se on aika... Aika iso sitä kiireisiä ihmisiä amorfiksesta ja osuvekistä ja, ja Jovankin on pitkin maailmaa koko ajan tekemässä, jos jonkinlaista työtä, niin se on aina, aina iso prosessi saada sitten kaikki kymmenen johonkin paikkaan kerralla. Mutta eikö se ole toisaalta sitten ehkä bändin vahvuuskin, että sitten kun niitä keikkoja soitetaan, niin myöskin ihmiset, jotka kuuntelee, niin ehkä tietää, että se on tavallaan hieman erityisempi tilaisuus, että sinne ehkä sitten kannattaa lähteä, vaikka se ihan kotimassa keikka soitetaankin. Joo, kyllä. Ja sitä, se on sitä samaa myöskin niin kuin meille soittajille. Että, että se on joka kerta, kun meillä on ollut keikka, se on meille itselle ollut iso, iso, iso tilaisuus. Ja siitä on, niin kuin, siitä, se on ihan erityinen fiilis, fiilis myöskin meillä. Se, se, me tiedetään itsekin, että ne on harvoja, harvoja tilaisuuksia. Niin se on. No, tota, lopuksi hieman, niin mä katsoin tota Banger TVn Sam Dunnin jonkun pienen pätkän, missä se mainitsi teidän bändin, niin kuin, sanoiko se niin, että se on maailman iloisin metallibändi, niin miltä tällainen niin kuin kunnia kuulostaa sun korviin? Ihan, ihan mukavalta. Mä olisin Jarkko pääsisi sen kanssa jossain vaiheessa vähän... Jotain hengailikin, että ne teki jotain haastista juttuja. Mutta on mukavaa, että tommonen, on, että tommonen mies, joka tuntee kaikkien hyvin päin, niin on sitä mieltä, että, että me ollaan iloisia. Niin. Sitä me ollaan. Kiitoksia sulle paljon tosiaan haastattelusta ja onnea tosiaan tulevaisuuteen. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain Kaos TV-katselijoille viimeisinä sanoin? Juu, nähdään keikoilla.